har precis köpt en lie och fått hem dina grejer. Vi guidar dig nu steg för steg så att lien och orvet blir rätt inställda för dig. Men vänta lite här nu. Kan du verkligen lita på vad jag har att säga? Ja, jag vill presentera mig lite kort bara. Jag heter Janne Wester, 43 år gammal just nu och driver företaget Slottergubben. Jag älskar att slå med lie och att jobba med biologisk mångfald, bygga den från grunden. Och där är en stor del att anlägga ängar, restaurera ängar och vårda och sköta redan befintliga ängar. Mitt företag startade med att vi började sköta ängar åt Länsstyrelsen och har utvecklats till att även sälja liar, tillverka orv, hålla liekurser, ha föreläsningar och rådgivning om att anlägga ängar och stödja biologisk mångfald. Vi säljer också ekologisk fågelmat, så bli inte förvirrad av detta om du besöker hemsidan. Varje år lär jag mig något nytt om Liehantverket. Den som tror sig vara fullärd är helt enkelt inte nyfiken nog. Sedan 2006 har vi skött ängar professionellt med Lie och handrefsning, mest åt länsstyrelser och kommuner. Vårt team slår nu årligen över 50 hektar med Lie, 100 fotbollsplaner. Genom åren har jag utvecklat ett eget orv, Nordic. Designen på det här orvet kommer sig inte av att jag plötsligt tyckte något var snyggt. Nej, varje liten vinkel och form på allt från vingen till handtagen och orvets böjar är ett resultat av den erfarenhet och känsla i händer och kropp du bara kan uppnå genom tusentals timmars hårt och nyfiket jobb i alla tänkbara miljöer med lien i hand. Nordic tar dig till nästa nivå av lieslotter. Nu ska jag visa dig hur du monterar handtagen på orvet så de hamnar rätt. Hur du fäster in liebladet på orvet med hjälp av lieringen och de problem som kan uppstå. Vi ska prata om liens skärvinkel och liens jordläggningsvinkel. Om liens horisontella kurva och liens tilt. Du ska också få några tips vad du kan göra med själva liebladet och också hur du kan trimma upp orvet lite grann. Nu kör vi! Vi börjar med att montera liebladet och ställa in handtagen. Har du beställt en knackig så ligger ringen och nyckeln med den. Skruva ut skruvarna nästan helt. Trä ringen över orvet. Håll ringen och orvet med vänsterhanden just nedanför hålet. Stick i tappen i hålet och dra upp ringen över plastbiten. Montera ringen högt upp för att bladet ska sitta så stabilt som möjligt. Skruva åt. Använd fingret så här så går det fort. En. Som sagt, vi brukar sälja, försöka sälja orv med, med, med en bredare typen av ring med plastbit på. Men om, om det är så att eh, du har fått ett orv som saknar plastbit och har fått den här typen av, av ring med, med inbucklar så att säga. Då är det så att ofta går ju den här ganska tight så det kan vara bra att, att tälja lite då på äh, lite på kanten här bara lite försiktigt. Det var fint den går nu. Perfekt. Men en liten nackdel med de här ringarna är också att den inte går ner över den här lilla metallbläcket här. Så man kan inte få ner den. Så när man ska sätta på ett blad med en sån här tight ring så måste man först trä in bladet i ringen och sen på med ringen här och i hålet. Och samma när man tar av den då. Upp, upp, upp med lietappen här och så av med ringen. Så har du dragit åt skruvarna för löst så är det ju väldigt vanligt att lien helt plötsligt från att sitta så här med rätt inställd skärvinkel så hoppar den till så här och så lägger den sig diktan mot, mot den kanten där. Um, och då öppnar man ju upp vinkeln så den blir alldeles fel och är man då särskilt om man är nybörjare så är det väldigt svårt att känna av det där uh, och så undrar man varför det går dåligt. Um, så då är det ganska ofta det här som har hänt. Så titta noga här om vinkeln ser rätt ut och ställ in den och skruv åt skruvarna mycket hårdare igen. Ehm, när det här händer så är det också större risk att det blir ja, oftast inte några stora men det kan ju bli lite skador på trät också och sådär. Och 
och ligger det för mycket och, och nöter så kan också själva ringen eh, få lite skador här när, när lien ligger och trycker på ringen. Om inte skruvarna är de som håller. Det österrikiska orvet har två handtag. Det ska vara riktade mot din kropp när du håller i orvet. Liebladet pekar då bort från fötterna. Du behöver en 10 mm nyckel. Börja med det övre handtaget. Det ska sitta i axelhöjd med liebladet påmonterat. Nedre handtaget monteras en underarmslängd eller lite mer nedanför det övre. En del börjar med att montera det nedre handtaget i höjd med höftkulan. Men benlängderna, särskilt mellan kvinnor och män, varierar väldigt mycket. Så därför rekommenderar vi att utgå från det övre handtaget istället. Den här grundinställningen ska få sin chans. Sen är det självklart upp till var och en att pröva sig fram. Tänk på att det för dig som nybörjare är mycket lättare att uppfatta om handtagen sitter för lågt än för högt. Skärvinkeln är den här vinkeln, alltså hur utställd lien är eller hur inställd den är. Hittar man rätt skärvinkel så är det lite som att lära sig cykla, då flyter allting på riktigt bra. Det finns liksom en optimal vinkel som gräset ska skäras i hela tiden så här. Där på gamla blad så kan man se det där ganska tydligt på alla repor i bladen ser man lite hur, hur den här vinkeln faktiskt går i, i, i medel. Skärvinkeln är såklart individuell. Man ska experimentera med den för att hitta rätt. Viktigt. Man kan säga att om lien är för utställd så kan du kompensera det här genom att ha en överdriven rotation i din slotter så här. Då får du liksom en, en brantare skärvinkel så. Och om lien skulle vara för inställd, låt säga att den är precis ända här inne. Det innebär ju att du i princip kan gå bara från sida till sida och ändå få en ganska bra skärande vinkel. Jag tycker att ett optimalt lieslag är en kombination mellan en sidledsförflyttning och en rotationsrörelse. Och det är väldigt vanligt för dig som nybörjare att du hamnar mycket mer i den här rotationen. Du tror att det är så här lieslaget ska vara. Medan det egentligen är väldigt mycket sida till sida. Så det innebär att du egentligen kanske ska ha den mer inställd och jobba mer med sidledsrörelse egentligen. Mer åt det hållet för de flesta skulle jag säga. Och vad är då en bra grundinställning? Ja, att spetsen är ungefär 5 cm innanför innerdelen av äggen är bra tycker jag. Och hur mäter vi då det? Jo, då ska vi titta på hur den punkten förhåller sig till den punkten på spetsen. Och det gör vi så här. Oavsett vilket orv man har så försöker man ta där det övre handtaget är, alltså i sin axelhöjd. Lägger man det, i alla fall det här orvet så passar det jättebra att lägga här i gruppen under knäskålen. Placera innerdelen av äggen här på en punkt. Just nu har vi en överdrivet pedagogisk. Och sen drar du med höger handen här bara lien åt sidan och stå still hela resten av dig. Och så tittar du vart spetsen hamnar här. Och nu hamnar den 5 cm innanför. Det här tycker jag är en bra grundinställning. Börja med den. Sen kan du prova utåt lite, inåt lite. Men tanken är ju att den här ska anpassa sig efter din optimala slotterstil, inte tvärtom. Någonting sånt här skulle jag säga att det hamnar för mig. Det beror lite på vilket blad man har också. Ju längre blad man har desto mer tycker jag man kan ta in den. Det här är 75 cm blad av ett hartstall och ett smalt kroknäst blad. Då ser ni till exempel här att det här hartstallbladet har en, en rakare kurva och det här är ju kroknäst då det böjer in sig. 
Så det kroknästa bladet, eftersom det redan är inböjd så skulle jag säga att den vill du ha spetsen ännu mer inböjd. På ett 75 cm kroknäst blad så kanske det är upp till 10 cm skillnad här. På ett sånt här kanske 5-10 cm. Börjar du gå upp på 85 cm blad så kan du kanske till och med i vissa fall gå ner mot 15 cm skillnad då. Och i andra tillfällen kanske du har 0 cm skillnad. I vissa lägen, vissa personer kanske det passar vissa lieblad. Men gärna lite inåt och jobba mer med sidredsrörelse i din slotte. Och man justerar ju den här såklart enkelt då, genom att bara skruva loss skruvarna och flytta bladet lite fram och tillbaka. Så det är en väldigt enkel justering. Vanligt nybörjarmisstag också. Skruva åt skruvarna för löst så att lien hoppar upp ordentligt och hamnar ända här ute. Och så får man alldeles för utställd vinkel och förstår inte varför det går så dåligt. Har du tur nu så är det som på den här liebladet att vi kan ha ingen högt upp. Och det finns, vi ser att det finns utrymme både här och här för lien att flytta sig fram och tillbaka. För om, det inte, om vi behöver ändra lien nu så, så får vi bara lossa på skruvarna. Så den här skärvinkeln ändrar vi ju så här helt enkelt. Det kan finnas tillfällen då ringen tar emot där inne. Och vi fortfarande inte kan få in den 5 cm. Det man kan göra är att sänka ringen lite grann då. Ner dit kanske. Men man ska helst inte behöva sänka ner den hit för att det ska nå den skärvinkeln. Då är det mycket bättre att faktiskt gå på och ändra lite på bladet. Och det ska jag visa hur man gör nu. För det vanliga problemet det är ju att, att, blad, att det tar emot där inne. Och då måste vi alltså ta, slipa lite här på, på själva bladet. Men också på insidan av den här tappen här. För den, ju mer vi kan vinkla den åt vänster, desto mer kommer ju linjen att peka neråt. Men då är det bra om man har en vinkelslip med en slipskiva. Eh, och det är bra om man har ett skruvstäd. Självklart går det här med vanlig metallfil också, men det är ju rätt jobbigt. Man får inte ta för mycket här, men det, men det kan ju vara en, en 3, kanske uppåt 4 mm i alla fall. Det, det gör ingenting. Så det blir som ett litet hack där, som man lägger mot överkanten på liringen. Sen ska ju lien flyttas in så va? Så då är det den änden på tappen som vi ska fila på. Den här tappen är ju lite onödigt grov så den kan man ju alltid ta bort den ganska mycket på. Det, det är ju bättre att, att ta mer på tappen än här för att tappen har ju inte någon större funktion än att den ska hålla lien på plats. Det blir aldrig så mycket kraft på den här att den går sönder. Jag har aldrig hela mitt liv varit med om en tapp som har gått sönder. Och vill man vara lite extra nördig då kan man fila lite mer här nere i botten runt tappen. För, för det är som att det liksom ofta buktar upp lite grann här. Eh, och, och det gör att lien faktiskt inte ligger lika platt på orvet som... Ja, det är faktiskt snyggare om den ligger mer platt på orvet. Eh, och, och den här onödiga uppbuktningen här gör att den faktiskt lyfts eh, ett par millimeter här i onödan. Så, snyggt. Då kan man ju flukta längs med här och se att det är ganska, ganska, ganska platt nu. Nästa vinkel är jordläggningsvinkeln som vi ska titta på. Eh, som är viktig. Eh, så är det. Och jordläggningsvinkeln det är ju helt enkelt hur när du står i en fin upprätt position så som du vill stå utan att kröka rygg. Den här vinkeln, hur lien ligger mot marken. Många gamla lier man hittar på Loppis är ju väldigt, väldigt mycket uppvinklade vilket gör att man nästan måste gå ner på knä då. För att få ner lien i en bra skärande vinkel. Men den ska ligga ungefär så här på marken. När du, är, när du står och slår. Och man ska liksom få under en fingertopp här ungefär. 
Så för att kolla jordläggningen först och främst så, så står lite sådär typ axelbrett då, som man står när man slår. Kanske lite lätt på höjda knän. Man ska aldrig liksom kröka ryggen men man ska ju känna att man svankar in lite här. Så man spänner svanken. Och då kan man ju luta sig fram lite lite grann så. Eller ska nästan göra det om man har full fart i slotten. Men, men, men inte känna att man kröker ryggen. Håll lien så här. Inte för långt framför dig utan ganska... Ganska nära kroppen. Och våga pressa liebladet ner i marken. Det är skitbra första övning att ställa sig på en sån här grusgång. Eller grusväg. För är, så man hör riktigt hur det, hur det skrapar i när man slår så här. För marken är ju en vän och guide när man ska slå med lien. Man ska våga pressa ner med höger handen här. Och att göra det på en gräsmatta är ett superbra sätt att kontrollera skärpan. Den här är ganska bra jordlagd skulle jag säga från början. För när jag går så här så glider den över nästan alla stenar med äggen. Om den är för platt, då går den emot stenarna så här. Men jag känner ändå att eh, den här liebladet är egentligen lite för platt för min smak. Är det för platt så kommer du att få många flera skador och sådär. Så det är bättre att prova att höja upp den lite lite grann. Så man justerar in jordlängdsvinkeln så spänner man fast tången här. Där den är rak och platt i skruvstädet. Så. Sen trämmer man en rörtång över bladet. Och rörtången är ju oftast formad så här att det får plats. Den här ryggen på bladet får, får plats i hålet på rörtången. Så man trär den över här. Och, och fäster den. Här nere klämmer man åt. Så att bara den här lilla ytan här. Där liebladet är böjt redan är fritt för böjning. Klämmer man åt där nere. Och sen till exempel om jag ska ha liebladet upp från marken längre, då får jag ju ta tången och trycka den lite så här. Det här är ju såklart jättesvårt att känna exakt hur många grader man böjer ett blad men man brukar känna så här när man trycker att ja, ah, där, där händer det lite grann. Vill jag ha den plattare, alltså ner mot marken, då får du dra emot mig istället. Så det är bättre att justera lite grann, skruva på och känna efter och sen får man justera lite till om det behövs. Då. Det är ju lättare att förstå när lien är för mycket uppåtvinklad än att förstå att den är för, för platt på marken. Eh, och man märker ju att den är för platt på marken om man ser att den liksom skär i jorden och att eh, om det kommer någon liten upphöjning, någon liten tuva eller någon myrbåten att den går liksom horisontellt genom myrbot eller så när du står och slår på ett vanligt sätt. Jag brukar tänka att för att kunna slå horisontellt, för ibland vill man slå av ett myrbo eller någonting, en liten tuva och få ett helt horisontellt snitt. Men då ska man verkligen känna att man sänker sig ner med orvet mer än vanligt för att få det där horisontella snittet. Ja, men det där är bra. Nu går den förbi. Nu klarar den hinder. Stenar och grejer på marken kommer liksom studsa här nere istället för att gå emot äggen. Är ofta, så inte alltid. Mycket bra. Och för, för att kunna slå någonting helt horisontellt nu så måste jag gå ner. Måste jag gå ner lite extra för att kunna ta det precis, precis. Längs med, längs med marken så. Tillfällig justering av jordläggningen så kan man ju använda kilar och de kan man antingen köpa i vår webbshop eller så tillverkar man några provisoriska själva i trä så här. Med lite olika vinklar. För då kan man ju pröva sig fram lite och sen när man väl vet så kan man justera lite till i, i, i skruvstädet. 
Och det här kan man ju också ha med sig ut för att det är så, kommer man in i en väldigt stenig och trixig miljö då vill man ju gärna att, att höja jordläggningsvinkeln lite grann eller så höja upp den lite från stenarna så man minskar risken. Och lika så om man är ute på någon riktigt jädra lättslagen yta liksom och platt och fin, ja men då är det nästan skönare att ha den lite längre nervinklad så. Och låt säga att jag kommer in i en stenig yta då, då vill jag lägga den och höja jordlängdsvinkeln, då vill jag lägga den, den tjocka änden här uppe. Då höjer jag lite. Och är det tvärtom så lägger jag den tjocka änden här nere. Men den tjocka änden får ju naturligtvis inte vara tjockare än tappen här, för att det, annars så håller den ju inte emot någonting i, i hålet. Som en tapp nu så har jag höjt, jord, eller höjt upp vinkeln lite till. Ja, det är nästan att det känns bättre det här faktiskt. Det är som sagt, man ska, det är mycket lättare om man ska pröva sig fram med lie så är det alltid bättre att börja med någonting som man tror är lite för uppåtvinklat och sen inse det och, och istället jobba sig neråt än tvärtom. För det är mycket, mycket, mycket svårare att förstå liksom, att den är för platt. Nu måste du naturligtvis knacka bladet innan och det ser du i vår knackningsvideo. Och så måste du lära dig att bryna och det har du i bryningsvideon. Ehm. Men, men när den väl är knackad och de monterat på den, då, då ska du dra åt livbladet ganska hårt. Och vad som är ganska hårt är ju svårt att säga, men nästan så, så mycket du kan. Alltså det beror ju på hur stark man är också, men man ska känna att det spänner ordentligt. Och det är viktigt att växeldra skruvarna så man drar lite på vänster och sen lite på höger och lite på vänster och lite på höger. Och precis samma som med handtagen, ju nyare orv du har desto mer kommer sakerna att liksom krympa ihop och sätta sig. Så det är viktigare att efterdra precis som när du byter däck på, på bilen. Då. Gör du egna kilar så, så gör det inte i, i något, eh, någon, någon svampig gran. Så gör man egna kilar ska det ju kanske vara i något hårt som ask eller ek eller så. Många undrar om man behöver behandla sitt orv på något sätt. För, för att det ska klara sig bra och svaret är nej. Om du bara kör som det är så kommer det gråna lite mer med tiden, få en grå patina. Om du håller in det med linolja, kokt eller rå, spelar ingen större roll, så kommer du få en liten gulaktigare åldring, patina så. Det är ju viktigt att du, det kan hänga ut i hela sommaren och så, det är ju bara att det inte ska ligga på marken självklart. Och på vintern brukar man ju bara kanske ta in det eller hänga in det i någon bod. Det behöver inte vara varmt eller någonting. Så orven behöver i princip ingen vård kan man säga. De här österrikiska orven är ju ganska tjocka här och ibland kan upplevas som lite tunga. De har en bra tjocklek, men är det så att du vet med dig att du inte är stark, du kanske är gammal och börjar bli lite skröpplig och, och lite tanig och du kommer absolut inte slå med någon styrka överhuvudtaget, då kan man absolut tälja av hörnen här, kan man säga, och göra orvet mer som runt, verkligen här och här. Och det här är också någonting som, som går att beställa från oss eh, om du kommer på det innan för, för en, till en tilläggsavgift då. Det här orvet är ju täljt på. Det här är en tvåa också. Den är, är eh, anpassad för en person som är lite kortare än 50 så vi har kunnat eh, sänka ner handtaget här. Eh, och tält ner hörnen så det blir lite rundare så. Uh, och här har vi också tält längs kanterna här nere bara så det blir liksom smalare så här uh, in, in till uh, muttern. Uh, och vet man att, man ba, att det är bara en själv som ska ha orvet då kan man ju tälja lite mer här uppe också på de här ytterkanterna uh, om man inte ska flytta handtaget någon gång. Likaså här uppe har vi ju tält så här så att det blir ett skönare grepp här också för annars kan de här vara lite vassare. Så här är det mycket bra att, att tälja lite grann på de här för annars blir det så vasst att hålla. Eh, nu ser även att vi har gjort som en liten krok här eller en spets och det är för att de, den ska gå i ännu bättre och fästa i marken när man bryner så den inte halkar. Det är alltid bra om den är lite bakåtspekande så här spetsen 
Så har man möjligheter att, att göra det på sitt orv så, så är det ingen nackdel. De är ju lite spetsiga från början de här. För det är för att när man hakar i den så här, man lägger ner den så och ska bryna så sitter den hårt där och går, och går ner i marken. För det är en farlig grej annars som kan hända att lien halkar iväg. Särskilt om det, om det skulle vara böjd åt fel håll. Ja, man ska ju akta sig för att tälja för mycket för man vill fortfarande att det ska vara, det får inte bli för svampigt så här liksom. Eh, om man trycker så. Och, och samma att eh, det, får, det måste fortfarande behålla sin vridstyvhet så att det liksom inte vrider runt sig själv. För när man trycker ner liebladet i marken så pressar man ju också eh, vad ska man säga, handtagen framåt lite. Och, och särskilt när man trycker ner spetsen och håller ner den i marken så måste man trycka fram lite och då får det liksom orvet inte vrida sig runt i sig själv. Men så det är man lite kortare och så, så och eh, även om man är ganska stark så, så brukar det funka bra att tälja lite grann men vi tar ju liksom inte vi tar ju inte vi, vi skickar inte ut några nya orv om de spricker eller går sönder om man har täljt på dem. Eh, så. En grej som också kan vara ganska svårt att känna in själv, särskilt som nybörjare, är den här vinkeln, alltså hur bladet är kurvat. Om det är alldeles för platt så, då blir det lätt att, att spetsen sätter sig i marken och bladet upplevs som liksom styft och ganska dött att slå med. Det är för att om marken till exempel böljar sig lite, om, om den här skulle vara helt platt och jag följer med marken, som jag har sagt att man ska göra, och gå ner i en dal, då kommer ju spetsen åka ner där och fastna. <laughs> men men, men bla, bladen ska ha en liten lätt böjning så här. De här gula halsdalbladen har nästan alltid en, 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 en väldigt fin och ganska tydlig sån uppåtvinkling. Man ser här hur spetsen går upp lite grann. Man kan, man kan testa att lägga den på någon helt platt yta också och se om, om den faktiskt är lite, lite så skålformad. Men här kan man se när man fluktar bara att, att spetsen går upp lite. När, när man fluktar längs med här. De smala kroknästa ska vara lite plattare. För de ska vara alltså lite mer för plattare slotter och inte i, i terrängen. Men samtidigt, det kan också hända att de är för platta. Och den här skålformningen kan man faktiskt ändra lite. Så jag skulle säga att det här individen är ju kanske lite platt, särskilt om man ser spetsen här. Den är väldigt rak på slutet. Så man kan känna på att bara få upp spetsen lite grann så här. Men även få lite mer skålformning här. Och det här är också någonting man väldigt lätt kan, kan göra själv. Så lägg den bara över en, en kant så här. Tryck lite försiktigt, flytta ett par centimeter, tryck lite försiktigt och tryck lite försiktigt, tryck, tryck. Tryck till, tryck till, tryck till. Här kan man trycka lite hårdare. Kan man göra som en liten knäck här ute. Att det inte skär det såklart. Man kan också sätta ner bara spetsen här i någon spricka eller så. Eller i ett skruvstöd. Och bara knäcka till den yttersta typ. En, två centimeter. Den ger en liten knäck så där så att den faktiskt petar lite, lite uppåt. Tycker nog att hela bladet blev lite, lite mer kurvat. Man ska, ju, man ska ju börja försiktigt här och sen om man tycker att det blir för lite så går man på lite hårdare för att man kan ju knappt böja tillbaka ett blad. Däremot är det ganska lätt att, att böja dem så här. Så att den är lite skålformad så här. Då kommer den att, att, att glida jättebra. Det är ju så när man slår också så rullar man ju liksom bladet. Att man, först har man ju trycket här och sen så förflyttar man trycket på, ut på spetsen i, i slutet av slaget så där. Gällande liebladet, ja. precis när man har tagit upp det, då finns det också ett par grejer som man kan justera. Men du ska titta på det här hörnet, insidan av hörnet. Det här, den här är jättebra från början. Den har en rundad fin kant. Den där är ganska spetsig men den är okej. Okay. Men ibland kan det till och med vara så att den liksom går så här och så vinklar upp så. Och då blir det som en krok här nästan. Och nackdelen med det, det är att om du slår i slingriga växter, typ snärgmåra, gulvial eller sådär. Då kan de häkta tag på vägen tillbaka. Så det är lättare att det fastnar gräs på tillbaka svingen. 
Så det är alltid bra att ta vinkelslipen eller en fil och fila så det blir lite runt så här, lite runda törn. Titta också på spetsen. De här, den här har ju en vass och farlig spets och lien är ju ett farligt verktyg som det är. Eh, så det, och det finns ingen anledning till att spetsen ska vara onödigt spetsig om den skulle hamna i ett öga eller vid någons hälsena eller sådär. Ta för vana när du har köpt ett nytt lieblad och fila bort här, antingen med vanlig metallfil eller med vinkelslipen så den bara blir rundad. För den kommer bli rundad ändå när du har stött på stenar och grejer. Så att den är lite rundad längst fram, det gör ingenting. De här ormen kan man ju hålla på två sätt. Man kan hålla så här, men man kan också hålla det handtaget och hålla här uppe. Det är därför det är bra att, att ta ett orv som, ja, som man har marginal. Nu, nu är den här, det här är en, en, den näst, näst korta storvet. Den som heter att den ska vara upp till 175 cm. Nu är jag 174 och jag har ändå tre hål kvar här. Så att det finns ju marginal även på en två här. För att man vill gärna kunna hålla där uppe så, så inte handtaget sitter på det översta hålet. För det här är en väldigt skönt sätt att hålla på. Det är bra om man kommer för, ska slå fram för stenar och så här så man vinklar lien med lite mer så här. Om, om jag ska slå så här typ liggande gräs eller framför någon sten eller någonting och, och jag håller så här. Du ser nu jag viker handlederna då, det blir helt galet. Det, det är då man byter den till den, det greppet. Och då till exempel om jag ska slå liggande gräs som är vikt bort från mig, då kan jag komma så här och bara köra liksom med spetsen och fiska upp det här gräset så på ett väldigt smidigt sätt. Eller om jag kommer och liksom håller på framför en sten eller ibland lite så här och man kanske ska ta någon, 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 någon gren där uppe då är det skönare ibland att hålla så än, än, än så här med det här orvet så. så man ska kunna byta lite. Det finns en vinkel till som man bör känna till men som man oftast inte behöver bry sig om och det är liens eh, lutning eller tilt kan man säga. Och det är hur liebladet eh, är vinklat så här i förhållande till marken och handtagen och det är framförallt i förhållande till handtagen som är det viktiga att tänka på. För om man tycker att man hela tiden går med för framåtlutade handleder då kan man ju ändra vinkeln där nere på lien eller om man går med för bakåtlutade. På de österrikiska orven brukar inte det här vara något problem alls. Det kan vara lite mer aktuellt att tänka på den vinkeln i, när man har ett nordisk orv. För den har ju en vinge här som, som ligger an på, på underarmen. Och det är lätt att, att det gör lite ont här. Det är inte konstigt om det gör lite ont i början. Men, men det ska inte kännas för ont. Och det vanliga är i så fall att, att man känner att man går med, med händerna för framåtlutade så här så att det klämmer i framkanten på vingen. Och det man kan göra då är ju att försöka att vinkla upp lien så här. Du ser att man får tilta den framåt lite grann för då kommer handtagen bakåt. Och det man gör då det är bara att göra, spänna fast liebladet precis som när vi jordlägger lien. Spänna fast den här. Drar över sin rörtång och, och sätter den här nere. Men istället så bänder man lite försiktigt uppåt så här då. Eller däråt om man vill det. Man ska också tänka på att när man har ställt in en vinkel så kan en annan vinkel påverkas. Ställer du in den här tiltvinkeln så kan jordläggningsvinkeln påverkas och tvärtom då. Så kolla alltid över att alla är vinklade rätt sen precis innan du börjar använda den. När du nu gjort de här stegen, ställt in alla vinklar så är du väl förberedd att gå vidare och börja och knacka din lie och lära dig att bryna och sen ska du bli proffs.